Y sí, buena gente, en este tutorial vamos a ver cómo se utiliza Hydra desde el Wii. Hydra es una aplicación que nos permite adivinar o craquear nombres de usuario y password en varios protocolos. Pues para el tutorial vamos a utilizar esta máquina virtual de Metasploitable, que es vulnerable, para ver la que vamos a atacar, y Bactras para hacer el ataque. Vamos a atacar la base de datos de MySQL para sacar el para adivinar el nombre de usuario y el password pues ya yo digamos que ya yo recopilé la información que como quien dice necesitaba tengo una lista de usuarios y una lista de, pas de posibles passwords para utilizarlos con el hydra Aquí lo tenemos. Pues como ya dijimos, la máquina que vamos a atacar es medio del Metasploit Tower. Y necesitamos el número de IP. Porque solo vamos a atacarle esa máquina, pues marcado una opción de un solo target ponemos el número de IP el puerto el protocolo y como ya mencionaba va a ser MySQL marcamos la opción de, para que muestre la, los intentos ahora vamos a la parte de password aquí vamos a usar una lista de usuarios y una lista de posibles contraseñas y hacemos clic en para buscar el... entonces quedó pegado ahí usuario y la lista de posibles contraseñas bueno, para el tutorial es una lista pequeña que yo hice es la misma como ya pues ya tenemos la lista de usuarios y la lista de posibles contraseñas vamos a comenzar el ataque como ven pues al final el nombre, el nombre de usuario era root y el password era root o sea que si intentamos hacer de la MySQL de la máquina virtual de Metasploit pues ya tenemos el user y el pass para entrar a MySQL ahora si queremos usar Hydra desde la terminal pues este sería el comando que tendríamos que usar para como que y sería lo mismo pero como Vamos a poner L minúscula porque ya sabemos como ya sabemos cuál es el user y el pass pues vamos a ponerlo directo y como ven es lo mismo 
Pero dice que terminó el ataque. Y dice que un target es fully complete y one valid password found. O sea que el password que utilizamos es válido. Espero que el tutorial les haya sido de utilidad.